Hello， 大家好，我是阿鱼。今天我们没有去赶集，我们来逛了一个特别的市场，那就是墨水花野生菌交易市场。在这里有各种各样的野生菌进行交易，每年这个时候呢都特别热闹。不知道大家认识几种野生菌？今天阿鱼就带大家了解一下云南的野生菌。如果你想了解更多云南文化，欢迎点赞订阅我们的频道哦。木水花野生菌交易市场在官渡区这边，乘坐地铁到福德路地出口，两百米左右就能找到了。那在门口这个售卖的这个是干巴菌，啊，黑色的这个，它挺好辨认的，而且它价钱也很贵，刚上市的话要两千元一公斤，现在也要上千元一公斤。红黄色的这个是牛肝菌。那我们一般会叫它叫剑手青，因为它一碰到手就会变颜色。我我看它那个旁边那个叫什么？这个嘛，这个就是这个。哎，是这个这个。啊，这个这个就这个，他说哪怕你说两百都可以卖给你，这很划算。我就是干巴菌是这个。都是好的解的，他自己一点一点的解。那像牛肝菌的话，它除了猴牛肝、黄牛肝，还有中签这样子的黑牛肝菌，啊，它主要有三种。那牛肝菌再过来这边的话是奶浆菌。这里还有一个批发市场，我们来看一下，这些瓶子里装着的都是马蜂啊，马蜂泡酒。然后这些白色的话是蜂蛹，他们会把蜂蛹分成不同的等级。然后这个东西的话非常高蛋白，然后高蛋白过敏的人吃这个的话需要注意。这个东西的话，我们通常是用来油炸着吃。那么秀价的话也比较高，一般都是上百块一公斤又遇到了干巴菌，然后这个摊主的话是正在，呃，处理干巴菌。干巴菌的话处理比较麻烦，要耐心慢慢的搬开，不然要会容易吃到那个沙子。而且干巴菌的产量极少，一般在老树桩下才能找到，所以它价格贵也是有原因的。并且呢，干巴菌是无毒的，然后炒辣椒的时候特别好吃。像我们这边一般都是炒。之前给大家看到的青色的青辣椒，这样炒干巴菌特别下饭。野生菌的价格都不是明码标价的，菌子刚上市的时候是最贵的，慢慢的就会降下来。现在我们看到的呢，这个是青头菌，是无毒的，现在要三百三一公斤。我们一般的话都是烹饪或者煮汤吃。这边这个泡沫装的是松茸，小个头二百八一公斤，这种个头的要四百一公斤。这个带有黄泥长长的就是鸡枞菌，鸡枞菌有好几种，都是无毒的，价格也比较贵。现在这个是要六百多一公斤，一般大小品相都会影响价格。这个是古熟菌，一百多一公斤
旁边橙色的这个还是奶浆菌，两百多一公斤，那它斑段就会流出白色的汁液，因此得名奶浆菌。批发市场几乎都是卖野生菌的，但这些菌子很少是摊贩们自己上山捡回来的，大部分是他们各个地方收回来，再到这个地方进行售卖。这也是野生菌贵的原因之一。这个不是菌子，这是金雀花，一般春天比较多，煎鸡蛋很好吃。这个是西油菌，北方也叫玉黄膜，这个比较便宜，三十到四十块一公斤。因为这种菌比较多，那通常烹饪、做汤或者是包饺子都可以。是牛肝菌，叫白粗牛肝菌，品相好一点的将近两百多一公斤。那牛肝菌的话，它都是带有清亮的毒素的，所以烹饪时一定要煮熟。松茸的，这个四百块。这个就是比较小个的松茸。我们再到旁边的菜市场逛一逛，这边也有好多卖野生菌的，我们去看看还有什么新品种，给大家介绍一下。这也是松茸，这还是我们熟悉的贵贵的干巴菌。黑牛肝菌，这个大家还记得吗？我们的鸡油菌，这个是不是新品种了？是的，金耳菌，还有竹笋菌。这个也是松茸，小小个的。这里还有好几种鸡枞菌，这个是火把鸡枞。看这个叫红菇，不是红散散的那种独木菇哦，这种是没有毒的，要卖到三百五一公斤，也是可以食用的。看这家卖的黑牛肝，这个菌子好大呀，比我们刚刚看到的都要大。鸡枞菌啊，分大小品相售卖。我们云南人很爱吃野生菌，这也就是我们的山珍，但就是贵啊。通常的话，上季节了，我们就会买一点尝鲜。那像这边的话，更多的是卖给饭店，因为买的多也会便宜一点。如果是游客的话，那我这边建议的话，可以先去饭店里面尝一尝，因为第一次做的话有风险。那这个黄黄的叫黄辣头，一百八一公斤。以上的价格都是当天的价格，野生菌的价格会随着时间变化，尤其是最近云南下了雨，过几天价格可能会有轻微的下降。
。好了，这次的野生菌感集就分享到这，欢迎大家点赞订阅，我们下期再见，拜拜。